Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg plant ein neues Gebäude mit 6000 Quadratmeter für Lehre und Forschung. Und um uns dafür Anregungen zu holen, fahren wir in die Niederlande. An der TU Delft haben mich zwei Dinge besonders beeindruckt. Zum einen das große und vielfältige Arbeitsplatzangebot an die Studierenden, meistens in einem wunderbaren Ambiente. Zum anderen die Verbindung von Lernort und Medienangebot mit einem sehr breiten Unterstützungsangebot zur Medienproduktion. Die Universitätsbibliothek in Delft ist ein wunderbarer Ort zum Arbeiten. Es wird deutlich, dass die gedruckten Bücher immer mehr an den Rand gedrängt werden und der frei werdende Raum zum Arbeiten und für digitale Serviceangebote genutzt wird. In Utrecht haben wir diese praktischen Besprechungsräume für vier Personen gesehen. Der Monitor ermöglicht gemeinsames Arbeiten und hybride Szenarien. Aber es muss nicht immer digital sein. Whiteboards sind für Gruppendiskussionen genauso gut nutzbar. Zu einer Hochschule gehören natürlich auch Labore und Werkstätten. Hier haben wir gesehen, wie sich an einem Werkstattbereich ein Makerspace anschließt. Wacheningen University and Research begrüßt uns mit einer hellen Eingangshalle und vielen Pflanzen. Hier wird deutlich, was der Begriff Aufenthaltsqualität wirklich bedeutet. Die Bibliothek erinnert an Delft. Genau wie dort haben Laptops die meisten Bücher abgelöst. Auch hier in den Seminarräumen hängen viele Whiteboards an den Wänden. Aber die mobilen Arbeitsplätze haben uns nicht überzeugt. Das ist vielleicht doch zu chaotisch. An der Hogeschool Rotterdam sollen sich die Studierenden bereits durch die Architektur willkommen fühlen. Das Konzept dahinter wurde uns von den Planern erklärt. Gleich zur Ankunft wird man in einem einladenden Cafeteria-Bereich mit einem Kaffee begrüßt. Das Lernen soll Spaß machen in den schicken Lernräumen, sodass die Studierenden das Gefühl haben, wenn sie einen Tag nicht zur Hochschule kommen, dass sie etwas Schönes und Wichtiges verpasst haben. Außerdem haben mich die Lösungen für einen nachhaltigen Campus sehr beeindruckt. Beispielsweise werden Erdwärmepumpen zur effizienten Erwärmung eingesetzt und damit der Weg zur Hochschule nachhaltig gestaltet werden kann, gibt es eine sehr gute und sichere Infrastruktur für die Radfahrer. Ich bin auf die Reise mitgekommen, um die Sichtweise der Studierendenschaft zu vertreten. Ich habe eine Menge aus den niederländischen Universitäten mitnehmen können. Die Reise war sehr inspirierend, für mich persönlich, aber auch in der Hinsicht, was alles möglich ist in einem modernen Lern- und Forschungsumfeld. Ziel unserer Baumaßnahme ist die Förderung der digitalen Transformation, also not more of the same. An allen besuchten Hochschulen konnte man sehr gut erkennen, dass man sich mit der digitalen Transformation auseinandergesetzt und dafür hochschulindividuelle Lösungen gefunden hat. Diese bilden gute Ansätze auch für die Planungen an unserer Hochschule. Von den Studierenden wurden nochmal deutlich die besonderen Bedarfe für digitales Arbeiten artikuliert. Das bedeutet insbesondere Steckdosen, WLAN und geeignete Arbeitsflächen. Forschung benötigt neben fachspezifischen Räumen und Laboren Orte des Austauschs und der interdisziplinären Zusammenarbeit. Zugleich ist aber im wörtlichen Sinne Raum zum Nachdenken erforderlich. Diese Reise hat gezeigt, dass diese unterschiedlichen Anforderungen in einem flexibel gestaltbaren Gebäude realisiert werden können. Aufenthaltsqualität ist für alle Menschen an der Hochschule sehr wichtig. Das neue Gebäude soll dazu beitragen, die Hochschule zu einem Sticky Campus zu machen, also einem Ort, an dem wir gemeinsam gerne Zeit verbringen. Und mit diesen Eindrücken geht es zurück an die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wir haben nicht nur Ideen für die Gestaltung des neuen Gebäudes, sondern auch für Nutzung vorhandener Flächen bekommen. Ganz herzlichen Dank an das Hochschulforum Digitalisierung für die Unterstützung und im Namen der ganzen Reisegruppe bedanken wir uns bei den besuchten Hochschulen für die freundliche Aufnahme. Danke, Will. Enter Zins.